Bueno, como habrán visto, eh, lo que tiene la FIT es no solo destinos, sino destinos asociados a la gastronomía. Y estamos en el stand de región de Salto Grande, que también tiene sus propias comidas, su gastronomía. Y estamos con alguien que vive en esa región, eh, precisamente en Concordia. Estamos hablando con Jacinto Cocinero, a quien le damos la bienvenida y gracias por... Eh, no, por primero favor. por hacernos degustar todas estas cosas. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de mostrarnos que es sumamente importante. Nada, nada tendría sentido si no existieran los medios que, que comunican a la gran masa de, de gente que no puede venir a un evento como este eh, y transmitirle un poco el mensaje que trae la región. Así que bueno, muy contento y muy agradecido. Eh, Jacinto, y esto no son... Ya, hay algo que me dijiste antes de salir al, al aire es que ya no hay regiones, eh, comidas típicas, sino con el tema de internet y toda esta cosa, esto no es una comida regional. Sí, en realidad, a ver, eh, las comidas regionales siguen existiendo y, y, y tienen una, una cuestión de identidad regional y una cuestión heredada, tiene que ver con la cocina de nuestros abuelos, de los inmigrantes y demás, o de las cocinas autóctonas de los primeros habitantes de las regiones. Hoy en el, en el mundo lo que se está buscando es que valoricemos los productos locales, básicamente tiene que ver con eso racionalizar la producción local, tratar de tener la mejor calidad de producto en lo que es materia prima y en función de eso y de la inteligencia o del instinto o de la identidad gastronómica que tenga el chef o el cocinero de la región, poder hacer su propia intervención y darle su identidad como cocinero. Básicamente lo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con eso, tomar todos los productos que son más importantes en producción de nuestra región, arándano, arroz, pollo, cerdo y darle una vuelta de tuerca, como dicen los chicos de ahora, y llevarlos a una gastronomía más evolucionada. Y Jacinto, ¿cómo nace Jacinto a la gastronomía? Y Jacinto era un ser humano normal hasta hace unos años, hasta que tuvo la loca idea de inscribirse en un programa televisivo, lo que fue Masterchef 2015, fui participante y finalista en ese programa, que se veo muchísimo en Argentina, y de ahí nace mi, mi nueva reinvención como cocinero. Paso de ser alguien normal a un loco cocinero de región. No, pero las cosas están ricas, ¿eh? Han, doy fe de ese tema. Bueno. Eh, Jacinto, eh, ¿tenés eh, alguien te quiere contactar o alguien quiere conocer algunas de las recetas que vos estás elaborando acá en la, en la región de Salto Grande, en el stand de la región de Salto Grande? ¿Cómo hace? Básicamente yo siempre les digo y aconsejo lo mismo, la, la cocina, la gastronomía es una cuestión instintiva más allá de una cuestión técnica. La técnica uno la puede encontrar en cualquier libro de cocina o en cualquier video de internet. Eh, lo que siempre animo a la gente es que se anime a cocinar, que pruebe productos nuevos o si tiene productos regionales que por ahí le crean cierta resistencia, que pruebe. Total, más de equivocarnos o de quemar algo o de que no nos guste no va a pasar. No es como otras cosas que son más graves, digamos. Eh, existe una página de Facebook, Jacinto Masterchef, que me pueden seguir por ahí. Próximamente ya estamos con un Instagram. Y... Por ese lado me van a poder contactar. Y si no me buscan en Concordia, que todo el mundo sabe quién soy. Jacinto. Y Jacinto, sí, Jacinto, Masterchef. Eh, Masterchef. Y ya no hay mucha más vuelta que eso. Jacinto, gracias. muchísimas gracias a vos por gracias. toda esta comida que no solo para nosotros, para degustarla, sino para todo el público que se está acercando. Y por supuesto, éxitos en todo este emprendimiento. Muchísimas gracias y gracias por apoyar la región de Salto Grande. Muchas gracias. Bueno, señora, señor, tiene ya la invitación. Salto Grande, no solo turismo, naturaleza, sino también una exquisita gastronomía.